কুলি বলে আলহামদুলিল্লাহ তারপর পরে দরুদ সালাম বর্ষিত হোক পৃথিবীর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল আহমদ মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলহ সাল্লামের প্রতি আজকে আপনাদের সামনে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের বিষয়বস্তু সত্য গ্রহণে বাধা কারণ বিশ্লেষণ ও উত্তরণের উপায় তবে বক্তব্যের মাঝে আপনারা বৃষ্টি বেশি অনুভব করলে অবশ্যই আওয়াজ দিবেন যাতে আমরা যে কয়জনই সম্ভব মসজিদে গিয়ে বাকি আলোচনা শেষ করতে পারি ইনশাআল্লাহ তো সর্বপ্রথম আমাদেরকে জানতে হবে সত্য কাকে বলে সত্য হচ্ছে যে জিনিসটা বাস্তবতার সাথে মিল রাখে সেটা সত্য যেমন আজকের প্রোগ্রামে আব্দুরাজাক বিন ইউসুফ এসেছে না আসেনি এটার বাস্তবতা যেটা আমি বললামও সেটা তাহলে বাস্তবতার সাথে মিল হলে আমার কথাটা সত্য হবে এর নাম সত্য তো পৃথিবীতে মানুষ তার চোখে দেখা ঘটনা তার সামনে ঘটে যাওয়া ঘটনা তার জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনার সত্যতা তো যাচাই বাছাই করতে পারে কিন্তু তার অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনা এবং তার মৃত্যুর পরে যা ঘটবে এই ঘটনাগুলোর সত্যতা যাচাই করার মতো জ্ঞান মানুষের নিকটে নাই একদল বিজ্ঞানী বলবে যে মানুষ বানর থেকে এসেছে এটা তো অতীতের ঘটনা আসলে মানুষ বানর থেকে এসেছে না কিভাবে এসেছে এই সত্য জ্ঞানটা বাস্তবতার সঠিক জ্ঞানটা মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয় আবার মৃত্যুর পরে একদল বলবে মারা গেলেন তো সব শেষ আর একদল বলবে পুনর্জন্ম হবে যদি নেকির কাজ করে থাকো তো পরবর্তী প্রজন্মে ভালো হয়ে জন্ম নিবে ধনীর ঘরে রাজার ঘরে জন্ম নিবে আর যদি খারাপ কাজ করে থাকো তো পরবর্তী প্রজন্মে কুকুর শিয়াল হয়ে জন্ম নিবে আর আরেক দল মানুষ বলতেছে না এই দুনিয়াই শেষ নয় তোমার রোহ এল্লিন বা সিজিনে যাবে তারপর একদিন কেয়ামত হবে তারপরে আল্লাহ সুবাহন তালা বিচার করে জান্নাত জাহান নাম নির্ধারণ করবেন কোনো পুনর্জন্মও নাই আবার মৃত্যুর পর যে মানুষ শেষ হয়ে যাবে এটাও নাই তাহলে সত্যটা কি আসল বাস্তবতাটা কি ঘটবে এটা মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয় ঠিক তেমনি আর কি মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয় মানুষ জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই পৃথিবীতে কোন নিয়ম কানুন কোন জীবন বিধান কোন শরিয়াত অনুসরণ করে চললে মানুষ জীবনে শান্তি পাবে সুখ পাবে দুনিয়াতে ফেতনা ফাঁসাদ থাকবে না দুনিয়াতে শান্তির বাতাস বইবে দুনিয়াতে দারিদ্রতা থাকবে না মানুষ ধনী হয়ে যাবে দুনিয়াতে বেকারত্ব থাকবে না সবার চাকরি হয়ে যাবে আপনার জীবনের যত সমস্যা আছে সব সমস্যার সমাধান কোন সিস্টেম দিতে পারে এটাও মানুষের পক্ষে জানা অসম্ভব কেন জানেন মানুষের অন্তরে হিংসা আছে মানুষের অন্তরে রাগ আছে মানুষের অন্তরে অহংকার আছে মানুষের অন্তরে স্বজন প্রীতি আছে মানুষের অন্তরে ভয় ভীতি আছে যার অন্তরে এই জিনিসগুলো থাকে সে কোনো সময় ন্যায় পরায়ণ একশোতে একশো ইনসাফপূর্ণ কোনো আইন বাস্তবায়ন করতে পারবে না এক দুই মানুষের জ্ঞান অতি স্বল্প পৃথিবীতে অতীতে মানব জাতি কিভাবে জীবন পরিচালনা করত মানব জীবনের মানব জাতির অতীতের ইতিহাসগুলো দেখে ভুল ত্রুটি নির্ধারণ করে ফেরাউনের জাতি কি ভুল করেছে মোসা হারুনের জাতি কি ভুল করেছে ঈসা সামুদ আদ তারা কি ভুল করেছে সেই ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে এমন একটা বিধান প্রণয়ন করবে যাতে আর ভুল না হয় তো ওই অতীতের সকল জ্ঞান অর্জন করাও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় ঠিক ভবিষ্যতে কি ঘটবে সেটাও মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয় এই জন্য মানুষের পক্ষে সঠিক কোনো বিধান প্রণয়ন করাও সম্ভব নয় তাহলে অতীতের জ্ঞান ভবিষ্যতের জ্ঞান পরকালের জ্ঞান এবং সঠিক বিধান যে বিধান দিয়ে পৃথিবী পরিচালনা করলে পৃথিবীতে শান্তি আসবে সেই সত্যটা একমাত্র কার নিকট থেকে জানা যাবে আল্লাহ সুবাহ তালার নিকট থেকে জানা যাবে কেন তিনি অতীত জানেন ভবিষ্যৎ জানেন সব জানতা সর্বজ্ঞানী মানুষের সৃষ্টিকর্তা তিনি মানুষের মন মানসিকতা চলা ফিরা অভ্যাস 
চাল চরিত্র সব কিছু সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী হচ্ছেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এই জন্য মানুষের কোনটাতে নিরাপত্তা আছে কোনটাতে শান্তি আছে পৃথিবী কিভাবে পরিচালনা করলে শান্তি আসবে মৃত্যুর পরে কি ঘটবে মানুষের অতীতে কি ঘটেছে আমরা কোথায় থেকে সৃষ্টি হয়েছি এগুলো সব সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকটে পাওয়া যাবে এই জন্য আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছেন তোমরা বানর থেকেও সৃষ্টি হয়নি তোমরা আদম হাওয়া থেকে সৃষ্টি হয়েছো তো আল্লাহ যদি এটা বলে থাকে তাহলে এটাই সত্য তো আমরা জানলাম যে সত্যের একমাত্র উৎস হচ্ছে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এবার আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সেই সত্যটা মানুষের নিকটে কিভাবে পাঠাবেন কিভাবে জানাবেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা চাইলে কোরআনকে লিখিত আকারে প্রিন্টেড করে মানুষের মাঝে ফেলে দিতে পারতেন স্বর্ণ দিয়ে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা চাইলে ফেরেশতা পাঠাতে পারতেন পারতেন অসম্ভব কিছু নয় কিন্তু আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা করেন নি কেন এই জন্য করেন নি যে মানুষ এমন এক জাতি মানুষ হচ্ছে অনুকরণ প্রিয় মানুষকে যদি কিছু শেখানো লাগে তাহলে তার সামনে মডেল প্রয়োজন সে মডেল দেখে দেখে শিখতে যতটা তার জন্য ভালো হবে অন্যভাবে তার জন্য ততটা ভালো হবে না এই জন্য ছোট বাচ্চা যখন বড় হয় তখন সে তার সামনে মডেল চায় তার পিতা যা করে তার মাতা যা করে সেটাই সে শিখে সে বাংলা ভাষা কোথায় শিখল তার বাপ মায়ের কাছ থেকে শুনে শুনে দেখে দেখেই শিখেছে তো মানুষ হচ্ছে অনুকরণ প্রিয় জাতি তো ফেরেস্তা পাঠালেও মানুষ অনুকরণ করতে পারত না লিখিত আকারে পাঠালেও মানুষ অনুকরণ করতে পারত না এই জন্য আল্লাহ চিরদিন নবী রাসুল পাঠিয়েছেন মানুষের মধ্যে থেকে যাতে মানুষ তার সাথে থেকে তাকে দেখে তার অনুকরণ করে বুঝে আল্লাহ সুবহান তালার সত্যটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে তাহলে আল্লাহ সুবহান তালা সত্য পাঠানোর জন্য রাসুল পাঠান মানুষদের মধ্যে থেকে জিনদের মধ্যে থেকেও নয় ফেরেস্তাদের মধ্যে থেকেও নয় এবার রাসুল যে সত্য রাসুল সেটা বোঝানোর জন্য আল্লাহ কি পাঠান মেজা পাঠান এটা আল্লাহর নিয়ম সব নবী রাসুলকে আল্লাহ মেজা দিয়েছেন তেমনি আমাদের রাসুলকে আল্লাহ মেজা দিয়েছেন চিরস্থায়ী মেজা তার নাম আল কর আম মুসা আলাহাম চলে গেছে লাঠিও চলে গেছে আমাদের দেখার সুযোগ নাই ঈসা আলাহ সালাম চলে গেছে তিনি মানুষের গায়ে হাত দিলে চক্ষু হয়ে যেত অন্ধর গায়ে হাত দিলে চক্ষু স্মান মৃতর গায়ে হাত দিলে সে জীবিত হয়ে উঠত ঈসা আলাহ সালাম চলে গেছে আমাদের আর দেখার সুযোগ নাই কিন্তু কোরআন চোদ্দোশো বছর আগে আল্লাহ রাসুল চলে গেছে কিন্তু সেই মজেদা দেখে ইমান আনয়ন করার সুযোগ আমাদের এখনও আছে তো কোরআন নিজেই নিজের জন্য দলিল কোরআনকে প্রমাণ করার জন্য কোনো সাক্ষী লাগবে না আমি ভালো না খারাপ আমি জ্ঞানী না মন্দ এটা দেওয়ার জন্য সাক্ষ্য লাগবে উমুককে জিজ্ঞেস করবেন তুমুককে জিজ্ঞেস করবেন আসলেই কি আবদুল্লাহ মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে আসলেই কি দারুল দেওয়ান থেকে ফারিক করেছে আসলেই কি আবদুল্লাহ কোরআন হেলস করেছে এই যে মানুষকে জিজ্ঞেস করে আপনি আমার কাজ গিয়ে নেবেন কিন্তু কোরআন যে সঠিক এটা কাউকে জিজ্ঞেস করা লাগবে না কোরআন নিজেই আপনাকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে রেখেছে যে আমি সঠিক তার দলিল আমি কোরআন নিজেই দলিল যে সে সঠিক কোরআনের মতো কিছু আনার চ্যালেঞ্জ কোরআন আগে দিয়ে রেখেছে কোরআন হচ্ছে সাহিত্যিকভাবে মজেজা এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা কি বুঝাতে চাইলাম সত্য আল্লাহর নিকট থেকে আছে সেই সত্যটা আল্লাহ রাসুলের মাধ্যমে পাঠান রাসুলের কাছে মজেজা থাকে আমাদের রাসুলের মজেজা কোরআন এবং রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের মুখ নিঃসৃত হাদিস তাহলে আমরা যদি সত্য জানতে চাই তাহলে আমাদেরকে কোথায় ফিরে যেতে হবে কোরআনে এবং হাদিসে এবার এই সত্য গ্রহণে বাধা সত্য গ্রহণে বাধা মানে আমি দিনের দাওয়াত দিচ্ছি তারপরে মানুষ সত্য গ্রহণ করে না কল্পনা করেন আপনাদের সামনে আমি একটা প্রশ্ন রেখে যাচ্ছি সকল যুবক ভাই উপস্থিত সকল মুসল্লির সামনে যে রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মাত্র তার তেইশ বছরের জীবনে হাজার হাজার মানুষকে হেদায়ত করলেন তাই নয় কি যারা তার চরম থেকে চরম শত্রু ছিল তারাও কি তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেনি করেছে যে মহিলা আল্লাহ রাসুলের চাচার কলিজা চিরে চাবিয়েছে সেও আল্লাহ রাসুলের হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করেছে যে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের মুখোমুখি হয়ে সব যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে আবু সুফিয়ান রাদি আল্লাহ আনহ তিনিও অবশেষে আল্লাহ রাসুলের হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবার আল্লাহ রাসুলের কথা বাদ দিলাম তার মৃত্যুর পর থেকে নিয়ে তার সাহাবিরা যে বিজয় অভিযান সারা পৃথিবীতে পরিচালনা করেছে একশো বছর যাবৎ হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে শুধু ইসলাম নয় ইসলাম যে অঞ্চলে ঢুকেছে ওই অঞ্চলের মানুষের আদব কায়দা শিষ্টাচার বৈশিষ্ট্য 
সমস্ত পরিবর্তন করেছে করেছে ওই অঞ্চলের ভাষাও পরিবর্তন করেছে স্পেনের ভাষা কোনোদিন আরবি ছিল না ইসলাম যখন স্পেনে ঢুকে তখন স্পেনের আদব কায়দা শিষ্টাচার শব্দ পরিবর্তন করেছে করেছে স্পেনের ভাষাও আরবি হয়ে গেছে অধিকাংশ দেশে এরকম হয়েছে এখন কথা হলো সেই একশো দেড়শো বছরের স্বর্ণযুগ পার হওয়ার পরে গত এক হাজার বছরে আমাদের দাওয়াতে এমন কি হলো যে আমাদের দাওয়াতে মানুষ আর ইসলাম গ্রহণ করে ওই কোরআন তো এখনো আছে ওই হাদিস তো এখনো প্রশ্ন মনে আমি বুঝাতে পারি প্রশ্ন কি আপনাদের নিকটে স্পষ্ট সত্যের এই দাওয়াত গ্রহণের যে জোয়ার চলছিল সেই জোয়ারে ভাটা কেন এটা হচ্ছে আজকের প্রশ্ন তাহলে সত্য গ্রহণের বাধার এক নাম্বার কারণ আমরা আলোচনা করব এক নাম্বার কারণ হচ্ছে দাওয়াত দানের যে পদ্ধতি রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের ছিল আমরা সেই পদ্ধতি থেকে দূরে চলে এসেছি এটা হলো এক নাম্বার কারণ রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের দাওয়াত দানের পদ্ধতি কেমন ছিল শুনবেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যখন হেরা গুহায় বসে ধ্যান করছেন জিবরা ইল আলহি সালাত ওয়াসাল্লাম যখন এসে তাকে বললেন একরা 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 আল্লাহ রাসুল বললেন আমি পড়া জানি না পড়া জানি না পড়া জানি না তারপরে তার উপর যখন পাঁচটি আয়াত অবতীর্ণ হল রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম গুহা থেকে ভীত সন্ত্রস্ত হত বিহব্বল অবস্থায় বাসায় ফিরে এসে সহি বখারির একদম প্রথম এক দুই পৃষ্ঠার মধ্যে এই হাদিস পাবেন রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলছেন জাম্মেলুনি 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 খাদিজা আমাকে চাদর দাও আমার গা থরথর করে কাঁপতেছে আমাকে চাদর দাও আমি আখসা আলসি আমি আমার জীবনের উপর ভয় পাচ্ছি আমি মারা যেতে পারি তখন খাদিজা রাজি আল্লাহ আনহ লাকাদ খাসি তো আলা নাফসি আমি মারা যেতে পারি এই কথা শুনে খাদিজা রাজি আল্লাহ তালা আনহ আশ্চর্য হয়ে গেলেন তিনি রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে বললেন কাল্লা কখনো নহে অসম্ভব হতেই পারে না বলেন কি আপনি আল্লাহ সুবহান কসম করে বলছি মা ইহজি কাল্লাহ আবাদা আল্লাহ কোনোদিন আপনাকে অপমান করতে পারেন না এত দৃঢ় বিশ্বাস খাদিজার বুকে কোথায় থেকে আসলো যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ ক্ষতি অপমান করতে পারেন না অসম্ভব হতেই পারে না কেন খাদিজার জি আল্লাহ তালা আনহা এবার কারণগুলো বলে দিচ্ছে আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে অভ্যস্ত আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন যে অক্ষম যে অচল যে বেকার আপনি তার ভার উঠান তার রুজির ভার বেকারের অক্ষমের রুজির ভার আপনি উঠান তুকসিবুল মাদুম যার কিছুই নাই সব শেষ হয়ে গেছে তাকে আপনি সহযোগিতা করেন ও তাকরি জয়েফ মেহমান বাসায় আসলে মেহমানকে মেহমানদারি করেন খাওয়া দাওয়া করান সম্মান করান মেহমানের মেহমানদারি করতে আপনি কোনো দিন কমতি করেন না ও তো এই নালা নেওয়া ইবিল হাক আর কেউ যদি কোনো বিপদে পড়ে তাহলে সেই বিপদগ্রস্তকে আপনি বিপদ থেকে উদ্ধার করেন তাকে বিপদগ্রস্ত অবস্থায় ফেলে পালিয়ে আসেন না এগুলো কার বৈশিষ্ট্য আপনাদের মনে কি একবারও প্রশ্ন হলো না যে খাদিজার জি আল্লাহ তাল আনহ এটা কেন বললেন না যে অসম্ভব হতে পারে না আল্লাহ আপনার ক্ষতি করবে না কেননা আপনি পাঁচ খাইরা গোহাই বসে সালাত আদায় করেন আপনি হেরা গুহায় বসে আল্লাহর জিকির আজকার তাসবি তালিল পাঠ করেন আপনি সিয়াম রাখেন সালাত পড়েন আপনি মদ খান না আপনি জেনা করেন না এগুলো কিছুই আল্লাহ রাসুলের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল না এগুলো তো বলতে পারতেন খাদিজ রাজি আল্লাহ তালা আনহা কিন্তু তিনি বললেন না কেন রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তার দাওয়াতকে বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়েছেন তার চরিত্রের বদৌলতে তার আচরণের বদৌলতে এই যে তার মহান চরিত্র মানুষকে সহযোগিতা করার মহান চরিত্র এই মহান চরিত্র দিয়ে তিনি পৃথিবীবাসীকে পরম থেকে পরম শত্রুকে মুগ্ধ করেছেন 
এই চরিত্র ছিল তার চম্বিক আকর্ষণের মতো রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের চরিত্র এখানে আরও একটা জিনিস বুঝা গেল দুটা জিনিস আমরা এই হাদিস থেকে কমসে কম অনুধাবন করতে পারি এক আমরাও যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করি বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করি আমরাও যদি অচল বেকার দুস্থ অসহায় দরিদ্রকে সহযোগিতা করি আমরাও যদি মেহমানদারি করি তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে ইনশাআল্লাহ বিপদে ফেলবেন না ফেলেন যদি তাহলে উদ্ধারও আল্লাহই করবেন ইনশাআল্লাহ এটা এক নাম্বার বোঝা গেল দুই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো এই বৈশিষ্ট্যগুলো যতক্ষণ না আসবে ততক্ষণ দাওয়াত দিলেও দাওয়াত গ্রহণ হবে না যেমন আরো উদাহরণ দেখেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে সহি বুখারীর 6128 নম্বর হাদিস যা আরাবিয়ুন একজন অনার আরাবি ব্যক্তি বিদুইন মরু বিদুইন ব্যক্তি অশিক্ষিত মূর্খ বালাফিল মসজিদ মসজিদে এসে মসজিদে পেশাব করে দিয়েছে তো সব সাহাবী রিরি রিরি করে উঠেছে ধর 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 কি করলই তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন দাউহু তাকে ছেড়ে দাও আহরিকু তোমরা তার পেশাবের উপর পানি প্রবাহিত করো আর জেনে রাখো ইন্নাকুম বুইস্তুম মুয়াসিরিন তোমরা পৃথিবীবাসী উম্মতের জন্য সহজ হিসেবে প্রেরিত হয়েছো কঠিন হিসেবে প্রেরিত হওনি অতএব মানুষের সাথে সহজ ব্যবহার করো কঠিন ব্যবহার করিও না তিন নাম্বার দলিল সুরা তোহার মধ্যে আল্লাহ সুবহান হুতালা মুসা আলাইহি সালাতু ওয়াসসালামকে বলছেন ইজহাব আনতা ওয়া আখুকা মুসা তুমি এবং তোমার ভাই হারুন যাও ফেরাউনের নিকটে ওয়ালা তানিয়া ফি যিকরি আর আমাকে শরণ করতে ভুল করিও না যেন আল্লাহকে শরণ করা কিন্তু অনেক মহান কাজ এত কঠিন সময় আল্লাহ বিদায় দিচ্ছেন মুসার হারুনকে আর এক দুইটা মাত্র নাসিহাত করতেছেন তার এক নাম্বার নাসিহাত হচ্ছে আমাকে শরণ করতে ভুলিও না কেন আল্লাহর শরণ কেন গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করেছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছে যেন আমরা জন্মের পর থেকে মরা পর্যন্ত খালি আল্লাহই শরণ করি 24 ঘন্টা যেন আল্লাহর জিকির আজকার তাসবিহ তালিম জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব সময় সিজদায় পড়ে যেন আল্লাহকে স্মরণ করি আল্লাহর জিকির আজকার করি আল্লাহর তাসবিহ তাহলিল করি এই জন্যই আল্লাহ আমাদেরকে পাঠিয়েছেন তাহলে বলবেন খাওয়া দাওয়া বেঁচে থাকা লাগে তাই খেতে হয় খেতে হয় তাই একটু ইনকাম করা লাগে কথা মনে বুঝাতে পারি ইনকাম করা চাকরি বাকরি করা এগুলো মুখ্য উদ্দেশ্য নয় মুখ্য উদ্দেশ্য 24 ঘন্টা আল্লাহর জিকির আজকার করা কিন্তু জিকির আজকার সারা দিন করলে তো খাওয়া হবে না না খেলে তো মারা যাবে খেতে হয় তাই চাকরি করতে হয় তাই একটু কাজ বাজ করতে হয় কিন্তু আমাদের পাঠানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর জিকির করা আল্লাহ জানেন আদম জাতি 24 ঘন্টা জিকির করতে পারবে না আল্লাহকে স্মরণ করতে পারবে না আল্লাহ জানেন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আদম জাতি আমাকে স্মরণ করতে পারবে না এইজন্য আল্লাহ কমাতে 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 বলে দিয়েছেন হালাল আকাল কমসে কম যে কোনো মূল্যে যে ভাবেই হোক কমসে কম অন্তত পক্ষে দিনে পাঁচবার আমাকে স্মরণ করতেই হবে আকিমি সালাত আল জিকরি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন সালাত কায়েম করো আমাকে স্মরণ করার জন্য সালাত কায়েম করো আমাকে স্মরণ করার জন্য আকিমি সালাত আল জিকরি কমসে কম পাঁচবার আমাকে স্মরণ করিও ফাযকুরুনি আযকুরুকুম দুনিয়ার মানুষ যদি আমাকে স্মরণ করো তাহলে জেনে রাখো তুমি অতি দুর্বল সৃষ্টি জীব হওয়ার পরও ডের দুই হাতের এই শরীর এত দুর্বল সৃষ্টি জীব হওয়ার পরও শুক্র কীট থেকে তৈরি হওয়ার পরও এখনই প্যারালাইসিস অ্যাক্সিডেন্ট হার্ট অ্যাটাক ক্যান্সার হয়ে বিছানায় পড়ে মেডিকেলের বিছানায় পড়ে কাতরিয়ে কত যে দুর্বল তুমি তা অনুভব তুমি করতে পারো এ বিশাল পৃথিবীর মধ্যে সরিষা পরিমাণ জায়গা তুমি নিয়ে আছো বিমান থেকে তাকালেও সরিষার সমান লাগে সাতাশমানের উপর থেকে তাকালে যে কেমন লাগবে মানুষকে আল্লাহ আলম এত দুর্বল সৃষ্টিজীব হওয়ার পরও আর আমি আল্লাহ এই সারা পৃথিবীর সবচেয়ে প্রতাপশালী একক একচ্ছত্র অধিপত অধিপতি মালিকুল আমলা আলাকুল্লি সাইন কদির সব বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান হওয়ার পরও জেনে রাখো তুমি যদি আটলান্টিক মহাসাগরের অতল গহ্বরে থেকে 
আর আফ্রিকার জঙ্গলে থেকে আমি আল্লাহ আমাকে স্মরণ করো তাহলে এত দুর্বল সৃষ্টিজীব হওয়ার পরও আর আমি এত অকচ্ছত্র অধিপতি হওয়ার পরও যখনই তুমি স্মরণ করবে আজ কুরুকম আমি আল্লাহ তখনই তোমাকে স্মরণ করব ইউনুস আলী সালাত আসসালামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ বলতেছেন যদি ইউনুস আলী সালাত আসসালাম আল্লাহর তাসবিহ পাঠ না করত কি তাসবিহ যখন তিনি মাছের পেটে চলে গেলেন এই আল্লাহকে যদি তিনি মাছের পেটে স্মরণ না করতেন তাহলে আল্লাহ সুবাহান তালা পবিত্র কোরআনে বলছেন ইউনুস যদি মাছের পেটে আমাকে স্মরণ না করত লালা বিসাফি ইলা ইউমিউন তাহলে আমি ইউনুসকে মাছের পেটে রেখে দিতাম তেয়ামত পর্যন্ত এটা হচ্ছে আল্লাহ সুবাহান তালাকে স্মরণ করার গুরুত্ব তো সম্মানিত উপস্থিতি আমরা আলোচনা করছিলাম যে মুসা আর হারুনকে আলাই হিমা সালাত আসসালাম আল্লাহ যখন ফেরাউনের উদ্দেশ্যে পাঠাচ্ছেন তখন দুটো উপদেশ দিলেন এক ওয়ালা তানিয়া ফি দিকরি আমাকে স্মরণ করতে ভুলিও না দুই দুই নম্বর উপদেশটা হচ্ছে আমাদের আলোচনার সাথে সবচেয়ে বেশি জরুরি ফাকুল আলহু কৌল আল্লাহনা ফেরাউন এত বড় কাফের হওয়ার পরও এত বড় অত্যাচারী হওয়ার পরও হাজার হাজার নিরাপরাধ বনু ইসরায়েলের সন্তানকে হত্যা করার পরেও পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কাফের যাকে বলা যায় যাকে আল্লাহ নিদর্শন স্বরূপ রেখে দিয়েছেন সেই কাফেরের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে আল্লাহ কোরআনে বলে দিচ্ছেন সুরা তোহার একচল্লিশ বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ নম্বর আয়াতে মুসার হারুনকে নির্দেশ দিয়ে যে এত বড় জঘন্য কাফের হওয়ার পরও ফাকুল আলহু কৌল আল্লাহনা ফেরাউনের সাথে নরম ভাষায় কথা বলি বুঝাতে পারিনি মনে হয় আমাদের দেশে যারা আমরা যাদেরকে বেদাতি বলি আমাদের হানাফি ভাই তারা কি ফেরাউনের চাইতে কাফের হ্যাঁ আমাদের দেশে যারা হিন্দু আছে তারা কি ফেরাউনের চাইতে কাফের আমাদের দেশে যারা দেওবন্দি বলেন বিরলবি বলেন আর কবর পূজারি বলেন মাজার পূজারি বলেন তারা কি ফেরাউনের চাইতে বড় কাফের তারা তো কাফেরই নয় তারা তো এখনো মুসলমান তাহলে আল্লাহ একজন বড় কাফেরের সাথে বলতেছেন কুল আলহু কৌল আল্লাহ না তার সাথে নরম ভাষায় কথা বলি আর আমরা কি বলি আমাদের কথায় কথায় গালি আস্ত একটা শয়তান ইবলিস চোর বেদাতি মুশ্রিক এই যে হুকুম লাগানো গুলোতে আমরা ব্যস্ত এটা হচ্ছে সত্য গ্রহণের পথে সবচেয়ে বড় বাধা এটা আপনাকে বুঝতে হবে আপনি আজকে যাকে গালি দিবেন সে কোনো দিন যতই আপনার দিন ভালো হোক যতই আপনার সহি আকিদা ভালো হোক সে আপনার কাছে আসবে না اللهم حوالينا ولا علينا 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 যদি আপনাদের বসে থাকতে সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই বলবেন জি চলবে সম্মানিত উপস্থিতি দাওয়াত গ্রহণের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো এই জিনিসটা সেটা হচ্ছে দাওয়াত দানের পদ্ধতিতে ত্রুটি যেমন আপনারা দারুলম দেওবন্দ বলেন আর আজহার বিশ্ববিদ্যালয় বলেন বিভিন্ন কারণে আপনারা এগুলোকে এতটা খারাপ মনে করেন এতটা খারাপ দৃষ্টিতে দেখেন যে অনেক ভাইয়ের সাথে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয় যাদের কথা শুনলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় অথচ আমি দারুলম দেওবন্দের ছাত্র আমি আপনাদের সামনে দু একটা দারুলম দেওবন্দের উদাহরণ পেশ করি যাতে আপনাদের নিকটে স্পষ্ট হয় যে আমরা সব সময় যা ধারণা করি তা ঠিক নয় যেমন আমাদের দেশের যারা ভাইয়েরা আছে তারা সবাই ঢিলা কুলুপ ব্যবহার করে না হানাফি ভাইয়েরা আমি দারুলম দেওবন্দে আড়াই থেকে তিন বছর ছিলাম 
কোনোদিন দেখিনি যে দারুল দেওবন্দের কোনো ছাত্র বা কোনো শিক্ষক ঢিলা কুলুপ ব্যবহার করতেছে কোনো দিন না কোনো দিন দেখিনি আমি এখন কেন আমাদের দেশের ভাইয়েরা ব্যবহার করে সেটা বলতে পারবো না দারুল দেওবন্দের আর একটা ঘটনা আপনাদের শোনায় এখন তাবলিক জামাতের সাথে দারুল দেওবন্দের খুব গন্ডগোল চলতেছে দারুল দেওবন্দের তাবলিক জামাত নিষিদ্ধ কোনো ছাত্র তাবলিক জামাতের চিন্তা লাগাতে পারবে না এটা তো এখন দেশবাসীর কাছে অনেক স্পষ্ট কিন্তু আমি যখন দারুল দেওবন্দে থাকতাম তখন আমাদের একজন উস্তাদ ছিলেন মৌলানা আরশাদ মাদানি যিনি জমিয়ত ওলামাই হিন্দে আমি এবং হোসাইন আহমদ মাদানি হানাফি ভাইদের অনেক বড় আলেম তার ছেলে তিনি ক্লাসে এসে বলতেন যে মাদ্রাসা তোমাদেরকে খাওয়ায় মাদ্রাসা তোমাদেরকে পড়ায় মাদ্রাসা তোমাদের থাকতে দেয় আর তোমার পড়াশোনা বাদ দিয়ে চিন্তা লাগাও কেউ যদি মাদ্রাসায় থেকে ছাত্র অবস্থায় চিন্তা লাগায় তাহলে মাদ্রাসায় থাকা সময়গুলো আর মাদ্রাসায় খাওয়া খাবারগুলোর হিসাব কি আমাকে মাঠে আল্লাহর দরবারাকে দিতে হবে তখন আমি আশ্চর্য হতাম যে এত কঠোর ভাষা তিনি বলেন কিভাবে তিনি আরও বলতেন যে তোমরা যারা দাওয়ায় হাদিসে পড়তেছো তারা তো সব দাওয়ায় হাদিস শেষ করার পর এক বছরের চিল্লা লাগাবে আর এক বছরের চিল্লা লাগিয়ে সারা জীবন যা করেছিল সব ভুলে আবার যাহে মূর্খ হয়ে যাবে যদি আলেম হতে চাও তাহলে সাবধান করতে যে ক্ষমতার চিন্তা লাগাবে না ওই চল্লিশ দিন পড়াশোনা করো বই পুস্তক পড়ো লেখালেখি করো আর জনকে পড়াও কিন্তু তবুও চিল্লা লাগাবে এইভাবে তিনি ছাত্রদের কঠোরভাবে নসিহত করতেন সেই কাজ তখন আমি আশ্চর্য হতাম যে আমাদের দেশে তো মানুষ মনে করে যে একই কিন্তু এখানে তো পরিবেশ আলাদা আমাদের দেশে দেখবেন হানাফি মাদ্রাসাগুলোতে পাঁচ কলি টুপি যদি না করে তাহলে মাদ্রাসা থেকে বের করে দেবে এমনও মাদ্রাসা আছে তো মহারাজ আশা বাহিনী একদিন ক্লাসে বলতেছেন যে আশরাফ আলী থানবির টুপি আমার নিকটে আছে আশরাফ আলী থানবির টুপি পাঁচ কলি ছিল না তো যারা পাঁচ কলি নিয়ে বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে তাদের মাদ্রাসা থেকে আশরাফ আলী থানবিকে বের করে দিতে হবে এ কথা তিনি বলছেন তিনি আরও বলেছেন ক্লাসে স্পষ্টভাবে যে আমরা মনে করি যে আল্লাহ সুবহান তালা সর্বত্র বিরাজমান কিন্তু এটা ভুল আছে তার তিনি বলেছেন আল্লাহ সুবহান তালা ফিসামা আসমানে আছে দেওবন্দে দারুণ দেওবন্দে দারুণ দেওবন্দে আমরা শুনেছি যে আল্লাহ সুবহান তালা কোথায় আছে আসমানে আছে দারুণ দেওবন্দের একটা ডালিম গাছের গল্প আপনারা অনেক শুনেছেন যে এক ডালিম গাছ থেকে বরকত নেওয়া হতো শিখ করা হতো অনেক কিছু করা হতো এ কথা ঠিক তো দারুণ দেওবন্দের কর্তৃপক্ষ মানুষ যেন শিখ না করতে পারে তার ওই ডালিম গাছটা কেটে ওখানে পায়খানা বানিয়েছে বাথরুম বানিয়েছে দারুণ দেওবন্দে যে ভুল ভ্রান্তি নাই তা নয় বাতিল বা ভ্রান্ত আকিদা বা কোনো সমস্যা যেটা আমাদের নিকটে সেরকম যে কিছু নয় তা নয় কিন্তু আমরা যতটা খারাপ দৃষ্টিতে দেখি এটা হচ্ছে আমাদের দাওয়াত প্রচারের পথে সবচেয়ে বড় বাধা দাওয়াত কিভাবে দিতে হবে দাওয়াত দেওয়ার সময় অন্তরে কষ্ট থাকতে হবে অহংকার নয় হিংসা নয় আঘাত দেওয়া নয় পচানো নয় আমাদের দাওয়াত দেওয়ার টার্গেট থাকে আরেকজনকে পচানো পচাতে পারলে ভালো যত পচি ওর মার্কেট কমানো যায় তত ভালো এটা হচ্ছে আমাদের অনেকের দাওয়াত দেওয়ার টার্গেট পচানোর উদ্দেশ্য থাকা যাবে না অহংকার উদ্দেশ্য থাকা যাবে না উদ্দেশ্য থাকতে হবে কষ্ট কি কষ্ট ইস আমার একটা মুসলিম ভাই এই ভ্রান্ত আঁকিদাই থেকে জাহান নামে চলে যাবে আমার একটা মুসলিম ভাই শাহজালের কবরে সিজদা করে জাহান নামে চলে যাবে ইস ওর হাতে পায়ে ধরে হল যেন অকালি এই কষ্ট থাকতে হবে ভিতরে এই কষ্ট যখন ভিতরে আসবে আবার তারা তো ওই আগের গতি ফিরে আসবে যেই গতি রাসুল সাল্লাম ঠিক আছে তো সম্মানিত উপস্থিতি দাওয়াত সত্য গ্রহণের পথে সবচেয়ে বড় যে বাধা সেই বাধাটা হচ্ছে আমাদের দাওয়াত প্রচারে ত্রুটি এক নম্বর কারণ যেন দুই নম্বর কারণ আমাদের অভ্যন্তরীণ তাসুভ সেটা দলীয়তা আসুভ হোক সাংগঠনিক তাসুভ হোক মাঝারি তাসুভ হোক তাসুভ শব্দটা আরবি যার বাংলা অর্থ হচ্ছে গোড়ামি সেটা দলীয় গোড়ামি হোক সাংগঠনিক গোড়ামি হোক মাঝারি গোড়ামি হোক গোড়ামি হচ্ছে দাওয়া প্রচারের পথে এবং দাওয়াত গ্রহণের পথে অনেক বড় একটা বাধা 
আমরা কি মসজিদে যাব চলবে তো এই গোলাপিটা আমরা আমাদের পক্ষ থেকে শুরু করি যে আমাদের মধ্যে যে দলীয় সাংগঠনিক গোলামি আছে এইটা থেকে আমরা শুরু করি আমি রিয়াদে একটা বক্তব্য দিয়েছিলাম ঠিক এই বিষয়ের উপর সেই বক্তব্যের একটা অংশে আলোচনা ছিল যেটা নিয়ে অনেক দিনই ভাই ক্ষিপ্ত তো আমি চাই সেটা আজকে আরও সুন্দরভাবে সুরাহা করতে বা বাংলাদেশের আরও কোথাও যখন প্রোগ্রাম হবে বিষয়টা আরও স্পষ্টভাবে আরও সুন্দর করে বলতে সেটা কি আমাদের মাঝে যে সাংগঠনিক দলীয় গোড়ামি আছে এই সাংগঠনিক দলীয় গোড়ামি থেকে বের হয়ে আসার উপায় এবং সংগঠন বা দল করার হাইসিয়ত বা গুরুত্বটা কোথায় বা না করার সিস্টেমটা কোথায় এই বিষয়ে সংযুক্ত আলোচনা প্রথমে আমাকে এবং আপনাকে বুঝতে হবে যে জামাত বদ্ধ জীবন যাপনের নামে যত হাদিসগুলো আছে যত হাদিসগুলো বলা হয় যেমন রাসুল সাল্লাম বলেছেন এই হাদিসের আমি নিজে অনুবাদ করেছি এক মসজিদে মসজিদের নাম বলতেছি না তখন আমিও বিশ্বাস করতাম এই হাদিস মানে নির্দিষ্ট দল রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলতেছেন আরকুম রেফান সেন তোমাদেরকে আমি পাঁচটা জিনিসের আদেশ দিচ্ছি বেল জামা জামা বদ্ধ জীবন যাপন করবে রসামের ওতা জামাতের যে নেতা হবে যে খলিফা হবে তার আনুগত্য করবে বলে হেজরা প্রয়োজন হলে হেজরাত করবে বলে জেহাদ ইফি সবিল প্রয়োজন হলে জেহাদ করবে আর জেনে রাখো মান খারা জামিনায় জামা আকে তৈরা শিবিরিন কেউ যদি জামাত থেকে এক বিভৎ পরিমাণ বের হয়ে যায় জামাত থেকে এক বিভৎ পরিমাণ বের হয়ে যায় খারা আরিব কাতাল ইসলাম এমনতে তাহলে তার কাপ থেকে ইসলাম খুলে পড়ে যাবে যতক্ষণ না সে জামাতে ফিরে আসে আর জেনে রাখো অমান দাঁড়া কেউ যদি জাহিলিয়াতের কোনো দাওয়াত দেয় ফাহু আমিন জুতা জাহান নাম তাহলে সে জাহান নামের একটা কীটে পরিণত হবে জাহান নামের একটা খড়ি খড় কোটিতে পরিণত হবে ওয়াইন সাম আসাল্লাহ যদিও সে সিয়াম রাখে এবং সালা কাদাই করে ওয়াইন সাম আসাল্লাহ যদিও সে সিয়াম রাখে এবং সালা কাদাই করে ওয়াইন সাম আসাল্লাহ যদিও সে সিয়াম রাখে এবং সালা কাদাই করে অনেক কঠিন হাবিস হাবিসের সারবর্ণ কি দাঁড়ালো জামাত বদ্ধ জীবন যাপন করতে হবে জামাত থেকে বের হয়ে গেলে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেল এবং তার থাকার জায়গা জাহান নাম যদিও সে সালা কাদাই করে যদিও সে সিয়াম পালন করে হাদিস কি কঠিন নয় অনেক কঠিন হাদিস এই হাদিস আমি নিজে অনুবাদ করেছি দলের জন্য এখন বুঝতে পারি আর একটা হাদিস আপনাদের সামনে পেশ করি রাসুল সাল্লাম বলছেন মুসলমানের রক্ত হারাম আর এক মুসলমানের উপর মুসলমানের রক্ত হারাম মুসলমানের ধন সম্পদ হারাম আর মুসলমানের মান সম্মান হারাম আর এক মুসলমানের উপর আমি আর এক মুসলিম ভাইয়ের গায়ে হাত উঠাতে পারবো না হারাম তার টাকা চুরি করতে পারবো না চিন্তাই করতে পারবো না হারাম তার বিবদ তহমাক অপবাদ দিয়ে তার মানহানি করতে পারবো না হারাম কেমন হারাম কেমন এটা হারাম কাবা ঘর ধ্বংস করার চাইতেও বড় হারাম কাবা ঘর ধ্বংস করার চাইতেও বড় হারাম কাবা ঘর ধ্বংস করলে জানা গুনা হবে একজন মুসলিমকে হত্যা করলে তার চেয়ে বড় গুনা হবে একজন মুসলিমের ধন সম্পদ লুণ্ঠন করলে তার চেয়ে বড় গুনা হবে একজন মুসলিমের মান হানি করলে তার চেয়ে বড় গুনা হবে একজন মুসলিমের রক্ত ধন সম্পদ মান সম্মান কাবা ঘরের চাইতে সম্মান এবার আল্লাহ রাসুল বলতেছেন তবে তিন শ্রেণীর মুসলমানকে হত্যা করা যাবে কয় শ্রেণী তিন শ্রেণীর মুসলমানকে তারা কারা কারা বলেন দেখি এক যে বিবাহিত অবস্থায় জেনা করেছে তাকে হত্যা করা যাবে দুই যে আর একজনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে তাকে হত্যা করা যাবে তিন মোফা এখন জামা যে জামা ছেড়ে দিয়েছে তাকে হত্যা করা যাবে এবার যে আরো কঠিন হলো না হলো না আরো কঠিন হয়ে গেল তাহলে আজকে আমি তাবলিক জামাত করতাম কালকে তাবলিক জামাত ছেড়ে দিলাম তাহলে আমি ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেলাম 
তাহলে তো আমাকে হত্যা করতে হবে জামাতপত্র জীবন যাপনের যে হাদিসগুলো আছে এই হাদিসগুলোর উপর সব দল তাবলিগ জামাত বলেন আর যে দলই বলেন রাজনৈতিক দল বলেন রাজনৈতিক ইসলামী দল বলেন তারা এই হাদিসগুলোর উপর অত্যাচার করে মজলুম হাদিস হাদিস তো কথা বলতে পারে না কিন্তু হাদিস নিয়ে যখন ছিনিমিনি খেলা হয় তখন হাদিসের উপর অত্যাচার করা হয় হাদিসকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করা হয় সম্মানিত উপস্থিতি এটার সঠিক ব্যাখ্যা কি আবু বকর রদি আল্লাহ তার নাম হল আল্লাহ রাসুলের মৃত্যুর পর যখন খলিফা হলেন তখন খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আবু বকর রদি আল্লাহ তার আনহ যুগে একদল মানুষ বলছে জাকাত দিব না তখন আবু বকর রদি আল্লাহ তার বলছেন লাউ কা দিলাল নাহু যারা জাকাত দিবে না আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব ওমর রদি আল্লাহ তার আনহ বলছেন কাইফা তো কাদিরু নাহু হে আল্লাহ রাসূল আপনি কিভাবে তা হে আবু বকর রদি আল্লাহ তার আনহ আপনি কিভাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন যারা সাক্ষী দিয়েছে আল্লাহ ব্যতীত কোন মাহমুদ দেয় আর রহমত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার রাসূল কেন না তা তো মুসলমান আর মুসলমানের রক্ত তো হারাম তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন সোনার লাউ মানাউনি তালানি ওয়া দুনাহু ইলা রাসূলিল্লাহ তা যদি আল্লাহ রাসূলের যুগে উট গরু ছাগল যাকাত হিসেবে দিতে এসে উট গরু ছাগলের সাথে উট গরু ছাগলের দড়িও দিত ढेले दिए चले जाए बस्ता फेरत नहीं चले जाए बस्तार जो दड़ जुद्ध करुद्ध हमें चाली जाब भय मरब ना भाई मारब क्यों तरह मुसलमान মুসলমান হওয়ার পর আবু বকর কেন তাদের হত্যা করবে প্রশ্ন কি বুঝতে পারবেন উত্তর দেন দেখি কে বললেন এটার উত্তর হচ্ছে তারা জামাত থেকে বের হয়ে গেছে ইসলামী খেলাফতের খলিফার আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেছে ইসলামী রাষ্ট্রের বৈধ শাসকের আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেছে रक्त मस्जिद সবাই মসজিদে যাবেন জাজাকুল্লাহ সাহেব আরাকুল্লাহ 